有点吃过了吗？吃过了，我是来替班的、啊，这样你就可以休息一会儿。谢谢你哦，我先买点东西吃喽。嗯，小心哦。好。菠萝虾苹果，你要不要吃一点？你是病人，怎么换你问我要不要吃苹果了？我没事啦。你的病我都知道了。嗯，姑姑已经有跟我说了。为什么不告诉大家？我不是刻意隐瞒的啦，因为我不想让大家担心我。那，你有告诉阿宽吗？为什么？你们不是在一起了吗？我都看到了。那，你？我没事。我只是担心，李静知道之后，应该会很痛苦。其实我觉得李静是一个很棒的女生啊，你怎么不考虑跟她？这个再说吧。其实我能够理解，为什么你不告诉大家，你的理由，应该跟我爸是一样的吧？嗯，你爸，你爸没有怎么样，他跟我不一样，他很健康。你不会说谎，就不要说了。我知道我爸得了癌症。是哦，你都知道了。你爸不是有意骗你的，因为他有一个很感人的原因，所以……这些我都知道。我要向你道歉。你之前有劝我，很婉转，很强势，又莫名其妙。对，莫名其妙的劝我借我们家酒厂，我当时不知道为什么，我还跟你发脾气。后来你因为这样还去山上，那你现在决定怎么样？我已经跟我爸谈好了，我自己的设计公司我会继续，我会学着放手，让下面的设计师多有一些机会，小阿姐。我们家酒厂我也会接，因为那毕竟也是我的兴趣爱好。我爸明天就会住院，准备手术了。太好了，徐贝贝一定会很健康的。谢谢你。阿宽对你很好，你一定要幸福啊。嗯，谢谢。我们应该还是好朋友吧。一直都会。打勾勾。
就是个爸，不是你爸了，周。我还没有跟他解释啊，我说不出口，你自己跟他说啊，好，够。妈，我十年前出了车祸，变成植物人，所以。都没办法回家，但他一直在这里等我们。不会啊，怎么可能？妈，孙红说他很坚强，我相信你说什么，他一定听得到。
希望写的非常好，那我想说接下来时间就交给你，跟大家介绍一下你的计划的内容。是，经理。我这次计划叫做“寻找真心大冒险”活动，因应这次的情人节计划，所以我设计了一系列有关于情人节的活动。妈选来送给我爸的花，叫艾瑞斯玫瑰花，是彩虹的意思。花语是爱的使者，希腊人相信女神艾瑞斯会化作彩虹，下凡来引渡世界上善良的灵魂，回到天上。爱的使者。对，等一下。下雨过后，太阳晴了，我就会变成一朵花，花花的心情。爸，爸，小青过来看你，他就是我跟你常说
过的女孩。虽然你没有看过，但是你知道吗？因为她，才有了希望，也才会知道，你跟妈妈的感情是真的，一直都没有变。也是因为他，我们才有办法找到你，把你接回来。阿宽爸爸，我是小青。我听了你的故事之后，哭了很多天，但不是觉得难过，而是觉得很感动。你一直等到你的家人找到你，实现承诺。到妻子和小孩的身边，现在你终于可以回来了。你坚持了那么多痛苦还有孤单的日子，阿宽还有宽妈，每天都会带着爱的十字，把他们思念送给你。我想，这一切你都感受到了吧？爸，我知道回家的路很远，很辛苦，但你也终于到尽头了。你可以好好休息，我会常常来看你。确定啊，所以我要一直照着圆环。回到第一次见面的时候，这样你就可以多一个夏天的爱。这样还是会失落吧？还好吧，没办法、啊。暑假过后，你就要回去台北读书，不是吗？啊，好，就算是这样，但你不能逆向啊，这样太危险了。
琴座哎。嗯。好神奇哦！两千多年前的神话故事，竟然救了我心那里的灵命啊！你知道那天晚上我怎么找到你的吗？我是看着天上的天琴座，想起你跟我讲的故事，我就想，你应该很害怕，天又这么黑，山又这么大，你会不会跟我一样，看着天琴座，往希望的方向走？我是真的看着天上的天琴座，想着希望，想着妈妈，才有办法撑下去。我们是心有灵犀啊台了啦，就看这样一台不行吗？杀虫吗？杀虫吧，杀虫！哎呦，小青回来了！来来来来来，给杀虫妈看看。吼，之前听到你失踪，我们都好担心哦。不好意思啊，让你们担心了，我没事。还好哈，嗯，没事就好，没事就好。对啊，没事就好，没事就好。怎么回事？怎么样？就是这样啦！老爷，有没有看到？我早就看出来了，早就想清了啦。这样很好啊。那个那个那个阿宽配那个小青，然后沙虫哦配鸭子，这个老天爷是有他的道理啊。俊男配美女哦，动物配动物。爸，开什么玩笑啊？讲我就讲的这么溜。鸭子跟沙虫不是都动物吗？不是，谁要跟他配对？好了啦，你们两个每天这样吵来吵去，耳朵都长茧。你们两个自己想想，从小到大，阿宽有没有交过女朋友？没有，对不对？今天这样。我们是不是要来好好庆祝一下？来来，干杯一下，来来来！干杯！干杯！干杯！干杯！庆祝一下，庆祝处男呐！我没有，我我……好了，兄弟，我跟你说了，这就是为什么我要打电话给你的原因了。你说要有事要说，什么事啊？在这边跟大家宣布一下，我的计划，也是我的情人节计划。
被万金酒店采用了。哦哇！耶！三十三哦，恭喜你，刚进计划部就有这么好的成绩。看不出来哦，你还蛮有一套的嘛，儿子。可是跟阿宽交女朋友什么关系啊？哦。讲到这个，我就跟你们说了，湾景酒店后天正式开始重新营运。我的这个计划，只要来报名的人，都可以得到饭店的住宿折扣券。嗯，这后天也就是寻找真心话大冒险的活动了。比赛有三关，重点是第一名可以得到一克拉八星八剑超完美切工钻石对戒，第二名可以得到五十二寸一金电视，还有最新型的电脑，第三名可以在总统蜜月套房上住上一晚，有铺着玫瑰花瓣的大床，还有红酒、巧克力。所以呢？哎，你家电视不是坏掉了吗？我是为了你才想到这第二名的礼物。寻找真心是什么？不要说，不把你们当朋友。我先跟你们讲比赛的内容。比赛的情侣要骑脚踏车闯三关。第一关，两个人先合跳一支华尔兹。第二关，要到月亮庙许愿，要掷出三个圣杯。第三关，两个人各出第一只手，第二只手绑起来，合作爱心的甜点。最后。回到酒店颁奖。哎呦，太复杂了啦！真的，讲那么多，跟我听就够复杂了。哎，是有一点，而且我也不会做甜点，而且我的花儿子跳的也不是很好。没没关系啊，阿宽会做甜点，跳舞学就好了嘛。还是不要好了。哎，兄弟，我为了这么用心为你设计的这个奖，不可以不来了。兄弟，好，好好。我跟小静会去，那你跟谁去？鸭子吗 ？OK， 我才不要跟那个什么瞎子、什么鸭子、什么，我才不要跟他去哎！我才不要让另外巴士的惨况再重现。嗯，儿子，我跟你阿布可以去吗？哎，拜托一下，谢谢再联络。哦，那个他尿子气的话是给少年人在那边玩的，我们两个一把骨头去参加那个干什么？那么麻烦，不要被。不是不是，我跟你讲啊，这个要比浪漫哦。你们啊，比不过我，我跟你讲。哎，我们民宿哦，原来办一个浪漫的情人节，就我们两个人参加，你们都不能参加。你们三个先暂时不要听到。哦哦哦哦，不要听到。对你们不好意思，都没有让你过到一个很好的情人节。我跟你讲，今年哦，帮你办一个 surprise party。哦哦哦哦哦！哎哎哎，等一下。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，是沙沙沙沙虫的吧？哦，我跟你讲，我阿美，黑不怕，地不怕。我最怕就是你给我什么 surprise， 谢谢再联络。我这个是正统的 surprise。我不要，我不要。我知道，我知道他会变什么 surprise， 他会变 Superman， 或者是呃那个 Spiderman。不过也不要，你就像跟你爸爸现在这个年纪这种身材，那个红内裤穿在外面不舒服。红色的，还有点泛黄。取笑我，没关系，情人节看着办。最好是啊，你好紧张哎。哎，兄弟啊，说真的啦，五十二寸液晶电视和最新型电脑，你跟小金一定要过来参加。去啦，我们就去嘛。不要，我尔兹，我只会跳基本动作，也没有那么溜。学就会了嘛。去的。万事起头难，给他跳下去就对了啦。跳下去，沙虫妈给你加油。阿宽，要勇敢，就是追求女生的第一要件。哼，像阿美以前了，像沙虫妈，嚯，多难搞，我就是勇敢。我看你是很久不知道老娘的鞋子穿几号了哈。哎，上什么？上什么？好好好，我答应，我们会去
我们参加，好不好？你们先回去了，好不好？哎，那我可以跟你们走吗？那我们先此地不宜久留啊！我们先回家，我送你们去。哎哎哎哎，有空常来玩呢。好，好好讲，好好讲，不要吵。没事的，没事。大长棒。拜拜拜拜拜拜，去边好吃啊！爸妈，你们慢聊，你们慢聊。啊？什么是勇敢啊？勇敢什么？我我只想请问你一个问题。等一下，会，我跟你讲啊，会，你想想看，会。嗯，这么暗，你姑姑还没回来。姑姑说店长有事，所以他必须待在店里，要晚点才能回来。那这么黑，你怕？你知道我怕黑，那你怕什么？呃，我怕寂寞。你怕寂寞？那你喜欢吃什么？茶叶蛋。嗯。干嘛问这些啊？没有啦，我只是觉得我们经历过那么多轰轰烈烈的事。就连最基本的事情都不知道，比如说什么血型，你喜欢什么，你不喜欢什么，这些我好像都不太清楚哎。感觉好像我想毕业纪念册的问题啊。可是我想要知道嘛。好，那我也想知道你的。那你先填一份的基本资料给我好了。啊，当你男朋友还要面试哦？不是，是建达。反正你填给我就对了，谁叫你是我的男朋友？过几天就是我们第一个情人节，我觉得情人节的意义就是花钱送对方礼物。哦，干不打我啊！因为我们说了相同的话，这样我就可以许一个愿啊。是这样。<笑>那我们来做一个约定好了，我们来送对方一样不用花钱的礼物。不用花钱的礼物。嗯，就是全世界都买不到的礼物。好啊。可是我还是想要参加万景酒店的情人节比赛，因为我想帮你赢回五十二寸的大电视。哎，不用这样啦。我不是要赢给你的。就当做是送给你妈的礼物，还有去挺沙虫啊！沙虫第一次在万景酒店当企划，就这么成功，而且他处处为你想。当然，我们一定要支持他，对不对？对。那你教我做甜点，我教你跳舞。哎，我又不是不会跳舞的，我从小看我爸妈一起跳，我知道。那就好。明天就开始练习。好，那脚踏车的部分，你体力可以吗？你放心，慢慢骑就好啦。而且我们比赛比的又不是速度，比的是默契。好啦，你说什么呢？都 OK 啊。<笑>那晚安喽。晚安。等一下。在这土地上，我认识了生生世世守候彼此的夫妻鱼，认识了你，还有好多好多相信爱情的人。这首曲子是你爸爸送给你妈妈的，他们信守了对彼此的承诺，一直到最后。你告诉我路可以没有尽头，我也想跟你说，音乐也可以没有尽头。
，就像这首我要送给你的变奏曲一样，那份永恒的情感，会有夫妻鱼、天上的天琴座，还有我们延续下去的。你这么拼命练琴，是万金酒店开幕，你手受伤那次。那时候我是要证明给那些说我指挥炫技的人看的，是为了给阿宽看吧？你都知道，我很傻吧？妈知道你难过，可是你条件那么好，妈，你放心吧。其实我觉得我现在钢琴啊。已经到了另外一个阶段了。以前从来没有遇到过什么挫折，也没有为一件事情或者一个人付出全部心力。可是现在都懂了，这些感觉对我来说是一件好事。妈知道你坚强，可是你也不能不管自己的身体呀、啊。方阿姨说你没有吃晚餐是吧？那你放心吧，我一会儿就吃。啊，对了。后天万金酒店重新开幕，我要回金门一趟，你要不要跟妈一起回去？我就不回去了，我想专心练琴。可你一个人在家，妈不放心、啊。好，妈妈，来，你就放心吧，我真没事。好，妈不烦你了，等一会儿要吃东西啊。送小琴，全世界买不到的礼物。可是对我来说，没什么东西比它还特别，还要更珍贵。好难想哦，自己做巧克力，打围巾，太普通了吧？做夫妻鱼公仔。这个天才呀、啊，哇，就是这个啦，啊，谢谢谢谢，哦，怎么办？后天就是情人节了，可是曲子一定来不及写好，到底要送什么好呢？下午的飞机就到金门喽，这么快？对呀、啊，我要跟你去过情人节。
读书重要，情书都被邮差偷看了。想起你，甜甜的笑，往事风吹。借你天天。